মহামারি প্রতিরোধে বৈশ্বিক সহযোগিতা কাঠামো তৈরির আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ দফা প্রস্তাব জাতিসংঘ সমুদ্র চুক্তিতে সই এক দফা দাবিতে ভৈরব থেকে বিএনপির পদযাত্রা শুরু আন্দোলন প্রতিহত করতে বিচার বিভাগ ব্যবহারের অভিযোগ দল গঠনে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছে তৃণমূল বিএনপি দাবি নতুন চেয়ারপারসনের বিএনপি থেকেও যোগ দিতে চান অনেকে ডিজিটাল বাংলাদেশে প্রতিবন্ধকতার নাম আধুনিক সেবা এনআইটি পেতে সীমাহীন ভোগান্তি ব্যাহত জরুরি কার্যক্রম আলুর বাজারে আরও টান লোকসান অজুহাতে সরবরাহ বন্ধ করেছেন ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট ভাঙার পরামর্শ ক্যাবের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেঘনা থেকে অবাধে চলছে বালু উত্তোলন ভাঙন ঝুঁকিতে পাঁচ ছয়টি গ্রাম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে দাবি প্রশাসনের সিরিজের প্রথম ওয়ান ডেতে আজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাথা নামছে বাংলাদেশ ঘরের মাঠে জয়ী লক্ষ্য টাইগারদের সম্মেলন কক্ষে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে দেওয়া ভাষণে এই আহ্বান জানান তিনি এদিন সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও টেকসই ব্যবহার সংক্রান্ত জাতিসংঘ চুক্তিতে সই করে বাংলাদেশ এছাড়া ইউএনজি এ প্ল্যাটফর্ম অফ উইমেন লিডারদের বার্ষিক সভায় জাতিসংঘে নারী নেতৃত্ব বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাইতুল্লাহ টেস্ট গ্রুপ আউট বুধবার আটাত্তরতম ইউএনজি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে পাঁচটি প্রস্তাব তুলে ধরে মহামারী প্রতিরোধের অংশ হিসেবে একটি বৈশ্বিক সহযোগিতা কাঠামো গড়ে তোলার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশের গৃহীত নানা পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন শেখ হাসিনা centers oxygen supplies were secured in almost all hospitals about 11000 doctors and 13000 medical support staff were recruited within a month এদিন জলবায়ু বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্ল্যানারি সেশনে দেয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুর হার লাখ থেকে সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ early warning system it is very very important and i am all, always ready to share all our experience the adaptation funds need to live up to expectation we would like to see the adaptation pipeline accelerate accelerate come up with a viable model for financing and technological support এদিকে রাষ্ট্রীয় ইক্তিয়ার বহির্ভূত সমুদ্রাঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে জাতিসংঘের গভীর সমুদ্র চুক্তিতে সই করেছে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এ চুক্তিতে সই করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া বুধবার অধিবেশনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে নিউইয়র্কে তার আবাসস্থল লোটে নিউইয়র্ক প্যালেসে সাক্ষাৎ করেন জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি রাবাব ফাতিমা সাইদুল্লাহ সরকার পতনের এক দফা দাবিতে আজ কিশোরগঞ্জের ভৈরব থেকে সিলেট পর্যন্ত বিএনপির তারুণ্যের রোড মার্চ চলছে সকালে ভৈরব বাস স্ট্যান্ডের দুর্জয় মোড়ে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জড়ো হতে থাকেন দলের নেতাকর্মীরা কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও গয়েশ্বর চন্দ্র রায় রোড মার্চ পূর্ববর্তী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে ভৈরব থেকে সিলেট অভিমুখে শুরু হবে রোড মার্চ স্থানীয় নেতারা জানান ভৈরব বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশ্ব রোড 
হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের শেরপুর হয়ে বিকেলে সিলেটে পৌঁছাবে রোড মার্চ এরপর সিলেটে আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হবে কর্মসূচি তৃণমূল বিএনপির নতুন চেয়ারপারসন শমশের মবিন চৌধুরীর দাবি নতুন করে দল গঠনে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন তারা জানান তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দিতে বিএনপি সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ করতে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান বিএনপির সাবেক এই নেতা বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে মঙ্গলবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রয়াত ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার নেতৃত্বে নবগঠিত রাজনৈতিক দল তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শমশের মবিন চৌধুরী ও মহাসচিব হন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাবেক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার দেশ টেলিভিশনের সাথে একান্ত সাক্ষাতে তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন শমশের মবিন চৌধুরী জানান বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা আমরা আশা করছি দুইশো থেকে আড়াইশো আসনে আমরা প্রার্থী দিব জনপ্রশাসন হোক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রশাসন হোক একই সাথে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কমিশনকে যে ধরনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আইনিভাবে বিধানে যেসব রয়েছে তারা যদি সেই ভূমিকা সেইভাবে পালন করতে পারে আগামী নির্বাচন যেটা দুই হাজার তেইশ বা চব্বিশ সালে অনুষ্ঠিত হবে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে সেটা অংশগ্রহণমূলক হবে বিএনপির রাজনীতি থেকে দীর্ঘদিন দূরে থেকে হঠাৎ জাতীয় নির্বাচনের আগে কেন রাজনীতিতে সরব বিএনপিকে ভাঙতে তৃণমূল বিএনপি সরকারের উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হচ্ছে কিনা এমন প্রশ্নেরও জবাব দেন নতুন এই দলের চেয়ারপারসন হয়তো বিএনপির মধ্যে অনেকেই রয়েছে যে তারা নির্বাচনে অংশ নিতে চায় বর্তমান অবস্থায় তারা নির্বাচনে অংশ নিতে চায় কিন্তু দল যেহেতু অংশ নিবে না বলেছে এখন পর্যন্ত তারা হয়তো সামনে আসতে চাচ্ছেন না অন্যান্য জোটের কথা আমরা শুনছি নিবন্ধন পেয়েছে তারাও মাঠে নামবে শুনছি তারাও অনেকেই বিএনপির সাথে সরাসরিভাবে এখনও জড়িত রয়েছেন তো সেটা যদি হয় তাহলে হয়তো বিএনপির পরিচয় হিসাবে না তারা নিজের পরিচয় তারা মাঠে নামবেন রাজনীতি করবেন শমশের মবিন চৌধুরীর মতে দুই হাজার আট পরবর্তী সময়ে বিএনপির ভুলে ভরা রাজনীতির কারণেই দলটির রাজনীতি থেকে সরে আসা তার ওয়ান ইলেভেনের সময় বিএনপিকে মূলত টার্গেট করা হয়েছিল বিএনপিকে সেখানে সাইফুর রহমান সাহেবকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মেজর হাফিজকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব করে একটা নতুন ধরনের বিএনপির অফিস খুলে দেওয়া হয়েছিল তো দেলবার হোসেন সাহেব বলেছিলেন যে আপনি ছয় মাস সময় চান দলকে আর একটু গুছিয়ে নিয়ে তারপরে নির্বাচনে নামেন তো সেখানে দেখা গেল যে এক গোষ্ঠী একটি জোটের একটি গোষ্ঠী এবং জোট ছাড়াও কিছু মানে যারা অনেক প্রভাব ছিল বিএনপি নীতি নির্ধারকদের উপরে যে না আপনি এক্ষুনি নির্বাচনে চান বিএনপি জয়ী হবে তো সেটা আমি মনে করি বিএনপি সঠিক সিদ্ধান্ত হয়নি ওই সময় ওইভাবে নির্বাচনে যাওয়া একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়াই নবগঠিত দলটির মূল লক্ষ্য বলে জানান এই নেতা অসাম্প্রদায়িক সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ব্রিফ করছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে যেটা আমরা বলছিলাম যে বিচার বিভাগের বিষয়টা নিয়ে একটু বলতে চাই যে এই সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আপনার বিচার বিভাগকে যেভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে এবং দুঃখজনক হল সত্য যে আপনার লোয়ার কোর্ট থেকে শুরু করে একদম হাইয়েস্ট কোর্ট পর্যন্ত এখন সরকারের এই যে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অগণতান্ত্রিক অসাংবিধানিক আচরণ তাতে নিজেদেরকে টুল হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিচ্ছে যেটা আমি মনে করি একটা দেশের জন্য ভবিষ্যতের জন্য তার সামগ্রিক একটা রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার পক্ষে একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় আপনার একটা রাষ্ট্রের যে তিনটি স্তম্ভের মধ্যে বিচার বিভাগ হচ্ছে অন্যতম স্তম্ভ যেটা আপনাকে গার্ডিয়ানের ভূমিকা পালন করে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজকে সেই স্তম্ভটি সেই প্রতিষ্ঠানটি আজকে ধ্বংসের পথে এটাকে আমরা এই জন্য জোর দিচ্ছি বারবার যে এটা হচ্ছে শেষ আশ্রয়স্থল আপনি সংবিধানেও যদি কোনো সমস্যা থাকে সেখানেও 
আপনি জুডিশিয়ারির কাছে যাওয়া হয় পার্লামেন্টে যদি কোনো সমস্যা হয় সেখানে জুডিশিয়ারির কাছে যাওয়া হয় দেশের রাষ্ট্র কর্তৃক যখন আমরা জনগণ নির্যাতিত বা বেআইনিভাবে নির্যাতিত হন তখনও কিন্তু বিচার বিভাগের কাছে যান সেই জায়গায় যদি আপনার দলীয়করণ হয়ে যায় সেই জায়গায় যদি আপনার যেটাকে আমরা বলি যে নিরপেক্ষতা বজায় না থাকে তাহলে কিন্তু একটা রাষ্ট্র টিকে থাকা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়ায় আজকে সমস্যাটা সেই জন্য আমরা বলছি যে এখন প্রশ্নটা কিন্তু আপনার শুধুমাত্র গণতন্ত্র নয় প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রের অস্তিত্বে এই রাষ্ট্র এরা যেভাবে দেশকে নিয়ে যাচ্ছে জেলেকে নিয়ে যাচ্ছে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা রাষ্ট্রের মূল প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ ভেঙে দিচ্ছে যেটা তাদের একমাত্র লক্ষ্য যে যে করে হোক ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে যেটা বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আমরা মনে করি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ যা করছে তা কোনো মতেই বাংলাদেশের একটা প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করবার কখনই সহায়ক হচ্ছে না বা যেটা ধ্বংস করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমরা এটা গুরুতর নিন্দা জানাচ্ছি কথায় কথায় আপনার বিচার বিভাগ এখন জামিন বাতিল করবে কালকে আমার ঠাকুর গায়ে প্রায় একত্রিশ জনকে জজ কোর্ট থেকে জেলে পাঠিয়েছে কেন এখান থেকে আপনার তারা হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়ে গিয়েছিল সেই আগাম জামিন করে তার লোয়ার কোর্টে সারেন্ডার করেছে লোয়ার কোর্টে সারেন্ডার করার পরে তাদের লোয়ার কোর্ট তাদেরকে অস্থায়ী জামিন দিয়েছে দু তিনটা ডেট গেছে তারপর গতকাল তারা যখন আপনার আবার গেছে আপনার ওই স্থায়ী জামিনের জন্য জজ কোর্টে তখন সেটাকে বাতিল করে দিয়ে তাদেরকে কারাগারে পাঠিয়ে रिपोर्टर এনআইডি না থাকায় অনেকেই পাচ্ছে না সরকারি কোনো সেবা যার ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বড় প্রতিবন্ধক ছবি সহ ভোটার তালিকা করার প্রায় এক যুগ পার হলেও নাগরিকদের তথ্য হালনাগাদ করেনি নির্বাচন কমিশন এক হাতে কোটি কোটি টাকা খরচের পরেও পঁচিশ শতাংশ ভোটার এখনো পাননি পরিচয়পত্র যারা পেয়েছেন তাদের অনেকের পরিচয়পত্রে আছে অসঙ্গতি কিন্তু সংশোধন করতে গেলেই পড়তে হচ্ছে ভোগান্তিতে গত আঠারো মাস আগে আইডি কার্ড সংশোধন করতে দিচ্ছি তারা ঘুরেতে আছে আমাদের উপজেলাতে ঘুরেছে আগার কথা ঘুরেছে এই নিয়ে আমি আটবার আসলাম আসার পরে বলতে তারা হয়ে যাবে তা কবে যেন হবে ম্যাডাম বুঝতে পারি না তো ওখানে গেছি ওখানে এরকম একটা মানে কোপারেটিভ পাচ্ছি না আর কি এটা গত বছর গত বছর অ্যাপ্লাই করছি আমরা আট থেকে নয় মাস আগে বলছি যে দুই মাসের ভিতরে মেসেজ আসবে আদৌ কোনো মেসেজ আসে নাই এমন আছে এই জায়গায় আসলাম ওনারা তিনতলা পাঠালো পাঠানোর পরে বলছে যে আরও দুই মাসের ভিতরে নাকি মেসেজ আসবে তারপরে এটা দেখা যাবে সংশোধনের জন্য অনলাইনে এনআইডি সংশোধনের ঘোষণা দিলেও তা সব সময় কাজ করছে না অনলাইনে কমপ্লেন করলাম আজকে এক দেড় মাস হয়ে গেছে দেড় মাস হয়ে গেছে কোনো মেসেজ আসে না ওনাদের কাছে গেলেই বলে মেসেজ আসবে ঘুরতে ঘুরতে এখন শেষ পর্যন্ত এই জায়গায় এসে ঠেকেছি মোটামুটি আজ পরে আমি সাত আট মাস ধরে এরকম ঘুরতেছি এই বুলের জন্য আজ দেড় বছর ধরে ভুগতেছি আজকে মুন্সিরত্ত লাইয়া এখানে জমা দিলাম ভোগান্তির কথা স্বীকার করে ইসির সচিব বলছেন জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে হয়রানি কমাতে কাজ চলছে সাফারিং সে পড়ছে এই কথাটা যেমন আমি অস্বীকার করব না ঠিক তদ্রুপ ওই ব্যক্তি কোন ধরনের সংশোধন চাচ্ছে তার উপর নির্ভর করে যদি কারো নাম এর বানান পিতার নামের বানান ইত্যাদি ভুল থাকে অথবা জন্ম তারিখ ভুল থাকে যার এসএসসি বা এসএসসি সনদ আছে তা শিক্ষা সনদের সাথে মিল রেখে করাটা একেবারে সহজ এর জন্য তাকে কোনো ধরনের কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না সুরক্ষা সেবা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় প্রজ্ঞাপন তারা ওখান থেকে চিঠি দিয়ে বলে দিয়েছেন যে জন্ম তারিখের ক্ষেত্রে এনআইডিতে যেটা বলা আছে সেটাই বাধ্যতামূলক তবে এই বিষয়ে নেই কোনো প্রচারণা এর আগে দু সালে সাধারণ ভোটারদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার কাজ শুরু করে ইসি আর দু সালে চালু ঢাকা